Selamat Hari Belanjawan wow. kepada anda semua di rumah. Hari ini kita ada macam-macam yang nak cerita kepada anda. Mm -hmm. uh, uh, so, for example, mm -hmm. yeah, um, dalam segmen sehat dan steady, kita nak tahu sama ada makanan yang kita pilih untuk makan ni, mm -hmm. adakah dia betul-betul sehat untuk kita? For example, kadang-kadang kita makan salad, tapi yeah. salad tu ada banyak mayo. Dressing. Is it good yeah. for you? I don't know. Kita akan tahu selepas ini dalam sehat dan sorry, sehat dan steady. Ya, yeah. and Razif, bila kita buat baik kan, orang cakap kita belagak lah, poyo lah. Kalau kita tak buat baik, orang cakap kita, kita ke, orang kecam kita. Betul. Kenapa tak berbuat baik? So macam mana tu? Perlukah kita nak bagi tahu orang sama ada kita buat baik atau tidak? I think the simplest solution is um, kita buat baik aja tak payah nak beritahu orang dalam laman media sosial. Setuju? Saya uh, saya sangat setuju. Uh, dalam laman sosial kita jangan tunjuk baik, kita tunjuk buat bodoh. Okay, but anyway, <laughs> that's usually my social media. Okay, dan selepas ini percaya tak Megan? Kita ada hmm. seorang um, uh, jemputan, seorang artis yang akan menghiburkan kita dengan lagunya yang genre K-pop. Percaya tak? Percaya tak? Mestilah percaya. Percaya. Yang lain yang bukan Asad Motau yang akan bersama kita dalam segmen Senang Terhibur nanti. Dan dengan kata kita akan uji dia juga. Kalau nak tahu kita uji dia tentang apa, kenalah saksikan segmen Senang Terhibur di akhir rancangan pada hari ini. So, let me see you smile with all these segments hanya di Feel, Feel Good, Good Show. Show. Selamat menonton Feel Good Show bersama saya Megan Tan dan saya Razif Hashim. Macam dah lama tak host dengan Raz? Memang kan? dah lama sangat. Ya, saya berapa ada. bulan? Macam like 6 bulan. Sebulan setengah aku. I'm exaggerating. Exactly. Yeah. Megan suka. But how have you been? I've been very good. Yeah? Thank you very much. Uh -huh. Yeah, terima kasih. Um, Bawa balik kucing. Uh, semuanya best. Hi orang kucing. <laughs> If you're watching, really had fun there last week. Uh, yeah, super fun. And you? Uh, I'm great too. Baru balik dari New Zealand. Oh, tak nak, tak nak cakap hello uh, kepada orang-orang di New Zealand. How do you say hello? Oh, wait. Kia ora. Oh, kia. That's welcome. That's the only thing that I learned from being in New Zealand. Anyway, I thought they spoke English. Alright. Kita <laughs> tak akan um, bincangkan tentang holiday kita pada hari ini. Tapi kita nak fokus balik pada rancangan pada hari ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti media, laman media sosial kami at feelgoodshow7 dan juga hashtag feelgoodshow7 jika anda ada sebarang komen ataupun Pertanyaan. Seperti biasa, kita akan mulakan episod pada hari ini dengan trending pagi ini. Okay, sebelum Megan mula, yeah. malam ini apa yang trending adalah anugerah skrin oh, tanda yeah. air kita. Jangan lupa untuk telefon kita sebentar uh, hari ini, bila-bila masa saja untuk mendapatkan tiket sebab kita nak beri tiket kepada peminat setia Feel Good Show. Nombornya tertera di bawah 0355692533. Anytime guys, yeah. give us a call for tickets. Yeah, anytime throughout this show and yang paling best tak payah jawab apa-apa soalan pun cuma telefon je cakap I nak pergi ke ASK 2018 kita orang bagi je you ticket to meet all your favorite artists from Malaysia. Ingat okay. hanya di Feel Good Show. Mm -hmm. Okey, balik pada trending pagi ini berita yang pertama sedikit perkembangan mengenai pesawat JT610 Lion Air yang telah terhempas um, Isnin lalu yang membawa penumpang seramai 181 penumpang dan 8 orang anak kapal di katakan bahawa sebahagian daripada kotak hitam telah pun dijumpai semalam oleh pasukan menyelamat dan menyelam dan menurut ketua pasukan tersebut kotak hitam yang dijumpai iaitu FDR mengandungi percakapan di dalam pesawat tersebut. Bahagian lain iaitu CVR belum lagi dijumpai. Yang CVR tu mengandungi um, perbualan di kokpit antara juruterbang. Um, yang tu belum dijumpai lagi. Yang telah dijumpai adalah kotak hitam um, yang dijumpai 500 meter dari koordinat di mana pesawat tersebut terhempas. 
Wow. Wow. Yep. Harap-harap kita dapat uh, mengetahui punca mm -hmm. uh, dan sebab utama uh, kapal terbang itu terhempas yep. dan um, mungkin ia akan memberi sedikit um, uh, you know, closure kepada keluarga-keluarga mangsa mm -hmm. dan sebagainya. Yep. Alright, kita ke berita yang seterusnya. Hari ini uh, macam saya sebut tadi, kita akan berceritakan tentang uh, pengambilan makanan-makanan yang sihat atau kita rasa dia sihat mm -hmm. tapi sebenarnya bukan. Um, Uh, recently, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna telah menyambut baik cadangan Ahli Parlimen Damansara Tony Pua uh, apabila dia mengatakan bahawa kita perlu mengadakan cukai soda atau ke atas minuman-minuman hmm. yang berkarbonat. Ya. Menterinya, Datuk Saifuddin Nasution Ismail berkata kerajaan perlu tampil dengan beberapa idea bagi menampung kekurangan hasil negara selepas pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan. Jadi idea itu diterima baik oleh semua orang tapi yep. selain itu ia juga memberi mesej kepada rakyat supaya kita mengurang uh, mengambil gula ya atau mengurangkan pengambilan gula berlebihan uh, dan minuman-minuman yang manislah mm -hmm. yang akan memberi uh, kesan kepada kesihatan kita. Soalannya Megan <laughs> uh, apabila saya baca cerita ni saya tertanya-tanya yeah. um, adakah bukankah ini memberi uh, mesej yang agak mix kepada rakyat sebab Uh, on one hand, yeah, yeah. Dalam, uh, dari satu sudut, kita nak menolong negara kita membayar balik mm -hmm. uh, ataupun uh, uh, melebihkan cukai atau mendap, uh, pendapatan negara. On the other hand, kita nak patut kurangkan. nak kurangkan minuman um, yang manis. So, right. ma yeah. macam mana ni? Macam mana ni? You know, that's a really good question. Harap-harap <laughs> ada orang yang boleh <laughs> menjawab soalan tersebut because yeah, it is quite a mixed message exactly. and we are kind of confused as well exactly. should we lessen or help or You Doesn't matter. Mm -hmm, that's a story for another day. <laughs> Dan ke berita seterusnya, bajet 2019 belas iaitu bajet pertama untuk kerajaan baru mm -hmm. Malaysia baru Pakatan Harapan akan diumumkan pada empat petang hari ini. I'm sure everyone's looking forward to that. Um, and ada cara yang terpantas dan terbaru untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai bajet 2019. Anda hanya perlu save nombor ini dalam WhatsApp. 011-1000-3001. Oh, wow. It's a very easy number to remember, right? Tengok, Megan. Asal nombor saja, dia boleh hafal. Centu saja. I aja. know. I'm such a math addict. Anyways, um, save je nombor tu dan anda hanya perlu teks melalui WhatsApp Hello MOF, which of course stands for Ministry of Finance, Kementerian Kewangan. Dan ada orang akan reply dengan semua maklumat terkini mengenai bajet 2019. How How easy is that? That's like, amazing. Within your fingertips, I, I wherever like, you are. I like it sebab negara kita memang mementingkan informasi mm -hmm. dan um, Kementerian uh, Kewangan sekarang ni lebih um, mesra. Kan? Yeah, right? Hello, MOF. Ah, you know what I mean? Kosong tiga. Hello, MOF. Dan kita boleh dapat segala informasi yang kita perlu tentang bajet tahun ini. Betul, Kepada betul. anda semua di rumah yang tak sabar-sabar untuk tahu macam mana um, yalah, perbelanjaan kita, perbelanjawan kita untuk tahun depan, mm -hmm. Um, I wish you all um, bersabar dan uh, good luck. Yes. Right? Okay, so uh, cerita yang seterusnya adalah uh, cerita yang paling comel untuk hari ini. Okay. okay. Apa yang trending di Twitter sekarang ni adalah hmm. seorang, okay, ada seorang uh, perempuan ni ya, mm -hmm. dia mengandung dengan yeah. anak yang ketiga, mm -hmm. tapi uh, jadi dia mengidam lah kan? Yeah. Tapi antara benda yang dia mengidam ya. Uh, 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 dia nak benda yang agak mustahil lah, paling mustahil untuk dapat iaitu yeah, nasi lemak mm -hmm. pak nasi daripada Air Asia. Oh my dia gosh. nak yang tu juga. Sangat spesifik ah, ya. Tak nak nak nasi lemak dari kampung baru ataupun dari uptown. Tempat nak juga. Nak juga yang daripada kapal terbang Air Asia tu iaitu uh, pak nasi nasi lemak. Ya okey. Jadi um, <laughs> jadi um, apa yang dilakukan oleh suaminya uh -huh. untuk menolongnya ialah um, Um, memuaskan kehendak dia kan yeah. ya uh, adalah dia tweet macam mana mm. ni isteri saya nak nak um, uh, nasi lemak ni so disebabkan um, pelik sangat permintaan mm -hmm. dia ni jadi uh, netizen netizen pun telah retweet sebanyak 2000 kali wow. uh, dan mendapat macam-macam komen kembali ya jadi um, antara dia dia cakap benda sepatai uh, sebagai uh, you know oh, uh, kalau boleh kalau tak keberatan saya akan bagi uh, saya akan belikan untuk awak wow. dan sebagainya 
uh, sampaikan ke supplier lagi dah dapat nombor wow, telefon dia. Wow, so baiknya netizen-netizen di luar exactly. sana. Exactly. Saja <laughs> nak apa, Membantu. just to help her out, mm -hmm. which, is, which is great. Yeah. Thank you, Malaysians. Okay, selepas ini ada macam-macam yang akan berlaku. ya. Mm -hmm. um, kita akan menceritakan tentang, yalah, macam, seperti mana saya cakap tadi, pemakanan kita. Adakah kita betul-betul makan benda-benda yang sihat? Dan juga kita akan bercerita tentang sama ada... Um, Well, apabila kita buat baik, mm -hmm. adakah kita nak menunjuk atau kita nak menunjuk pada yang, ya, exactly, pada, pada yang Maha Isa? Ya, hmm. itulah yang akan kita bincangkan dalam segmen Civic Refresher selepas ini. Dan juga sebelum kita berhenti, kita nak cakap dengan you guys, something really, really important. Jangan lupa untuk menyaksikan siaran langsung Lazada 11.11 Super Show pada Sabtu 10 November ini pukul 10 malam hanya di TV3 dan NTV7, of course. Anda juga berpeluang untuk memenangi pelbagai hadiah menarik yang bernilai sehingga... Sebelas juta ringgit. Wow, Antara ini adalah so voucher, much. percutian dan juga kereta. Terus menampilkan adalah ramai selebriti tanah air dan juga artis undangan khas antarabangsa. Jadi jangan lupa untuk menyertai festival membeli belah secara online yang terbesar ini hanya untuk satu hari sahaja. Jadi ikuti hashtag MyLazada1111 di laman media sosial untuk semua maklumat terkini. Okay, we're going to go for a quick break because I'm thirsty. We're going to come back after this. Hanya di Feel, Feel Good, Good Show. Hai, kami Bang Pei. Jangan lupa temui kami 10 November jam 10 malam di TV3 dan NTV7. Bersama saya Razif dan juga Megan. Ya. Okay, sekarang kita berada dalam segmen sehat dan steady di mana kita akan bercerita tentang gula. Yeah. Yes, lawan atau kawan dan yeah. disebabkan Razif dan I memang bukan pakar dalam soal gula ni sebab kita main makan je sesuka hati. Kita telah menjemput seorang perunding dietetik Indra Balaratnam. Indra. Indra. Uh, Hello. Selamat pagi. Selamat datang. Thank you good show. Terima kasih. Alright, let's get straight to the point. Gula. Apakah hmm. sebenarnya gula dan kenapa semua orang macam takut nak makan gula? Okey, nah gula ni sebenarnya dia sejenis karbohidrat ringkas, mm -hmm. a refined carbohydrate dan dia actually membagikan kita tenaga dan okay. rasa manis. Tetapi karbohidrat ni dia memang ada dua jenis. You got your complex carbohydrate and then you got your gula ringkas. So bila kita ingatkan gula, kita the first thing that comes to mind adalah sukrosa, the table sugar, the, right. the white stuff that we see. Uh -huh. And gula ni kita selalu gunakannya sebagai bahan perasa sebab dia memberikan memberikan rasa manis uh -huh. pada makanan kita. Yeah, yeah. So when we talk about gula tambahan, added sugar, yeah. gula tambahan tu maksudnya kita tambah makan sukrosa tu kepada makanan yang memangnya tak ada gula. Hmm. You know what I mean? So yeah. you're adding the flavor to that. Hmm. Right. So okay. now when you say gula menjadi kawan atau lawan uh, sekarang ni sebab uh, soal kesihatan, mm -hmm. ramai orang pun questioning about the amount yeah. of sugar. Are we taking too much? Mm. Itu masalahnya. Right. Hmm. Okay. Jadi bercerita tentang uh, adakah kita ambil Uh, berlebihan atau uh, hmm. tak, tak cukup. Apakah mitos-mitos yang lazim uh, di kalangan pengguna-pengguna gula? Oh, I think satu mitos yang Indra selalu kerap dengar yeah. adalah uh, gula perang adalah lebih bagus daripada gula putih. Oh, Ataupun okay. madu adalah lebih bagus Jadi daripada... Jadi sebenarnya gula. tak? Sebenarnya oh. tak. Gula ni, uh, refined sugar ni dia ada banyak-banyak jenis. Uh -huh. Tapi dia semua ni gula. 
So ah. like for example, kalau kita dengar perkataan madu, molasses, uh -huh. uh, corn fructose syrup, yeah. you know, corn syrup, dia semua jenis gula. Ah. Dan gula-gula ni biasanya lazimnya digunakan dalam industri pemakanan. Right. So it's used as a sweetener. So now we know. Dan seperti mana hmm. yang Indra cakap tadi, um, semua takut uh, pengambilan gula secara berlebihan. Jadi apakah garis panduan yang disyorkan hmm. bila kita cakap tentang pengambilan gula? Yes. Now, World Health Organization ada memberikan uh, garis panduan untuk gula. Uh -huh. Untuk seorang dewasa, lazimnya uh, pen pengambilan gula adalah di antara uh, tidak boleh melebihi ya, okay. not di antara tidak boleh melebihi 25 hingga 50 gram. Ah, And that okay. is roughly 5 hingga 10 sudu kecil, kecil. gula. Oh. Gula tambahan. Mm -hmm. And then untuk kanak-kanak, of course, separuh daripada what an adult would take. So mm -hmm. children, you need to be no more than 5 sudu kecil. Mm. Hmm. So gula dalam moderation, uh, secara, you know, in a moderate way, yep. boleh. Cara yang seimbang. It's just that a lot of times kita mengambil gula dengan cara yang berlebihan. Right. Makanan, right. minuman tak seimbang yep. and then kandungan gula pun dia cepat meningkatlah in a day. We don't even realize we hmm. far exceeded the 10 teaspoons. Betul, betul, hmm. betul. Okey, jadi bagaimanakah kita boleh menyuaikan hidup kita kepada garis panduan yang telah diberikan oleh World Health Organization dan sebagainya? Ya, ada banyak caranya actually yeah. Razif. A lot of it is kita punya kesedaran. Mm -hmm. First and foremost, kita mesti sedar berapa banyak gula yang kita mengambil dalam mm -hmm. sehari. Mm -hmm. So you need to get real with yourself lah. Right. Some of us don't realize actually a lot of our common foods tu memang ada gula. We don't realize mm -hmm. our can of soda mm -hmm. or our sweet beverage yeah. or some of our habit punya foods. You know, like we tea time we have a lot of kuih kuih. Mm -hmm. So all this add to our pengambilan gula dalam sehari. So kesedaran tu penting. Dan secondly, lepas kita dah sedar tu, cuba separuhkan pengambilan gula kita. Like for example, Good kalau tip. Megan yeah. selalu tambah dua ataupun tiga sudu kecil gula mm -hmm. dalam your morning coffee, mm -hmm. okay? For example, then from moving forward, Megan sekarang ni guna separuh aja. Ah. Maybe start with maybe satu teaspoon dulu, mm. one and a half teaspoon. Okay. Then bagikan your lidah pun adapt to the new right. taste. And then you be surprised kan, lama-lama, once you are not so into that sweet zone anymore, mm -hmm. you will be, you, you boleh yeah. accept, boleh terima kandungan yeah. gula yang After lebih. After a while, you will get adjusted to Yes, it. yang lebih rendah. And then, another point mm -hmm. yang paling penting, I think a lot of us Malaysians jarang buat, mm -hmm. baca label nutrisi ah, pada yes. kotak makanan tu. Right. Mm, I think the food nutrition label is there. Mm -hmm. But kadang-kadang kita tak, we just don't care lah. Mm -hmm. yeah. tak, tak nak baca. Let, so let me give you a tip macam yeah. mana nak baca label tu. Okay. Especially when it comes to sugar. Right, okay. sebab okay. memang panjang memang kan? Memang panjang, <laughs> memang keliru. Yeah. Then nobody wants to read it. Now, when you are looking at the sugar kan, mm -hmm. kandungan gula, dia akan tulis sana, gula. gula. Kandungan yeah. gula, right? Betul. Tapi dia tak letak dalam uh, teaspoon ataupun sudu ah. teh. Mm -hmm. Dia akan letak dalam gram. Yes. Right. right? So, for example, maybe uh, makanan yang yang you gemar tu, kandungan gula dia 10 gram gula. Ya. Yeah. Mm -hmm. Ingat, 5 gram adalah bersamaan dengan satu sudu teh gula. Oh, now we know. Ah, now you know. So, kalau package tu kata 10 gram gula uh -huh. untuk sajian tu, untuk serving yeah. tu. Maknanya dua. Dua. Sudu yes. kecil. Look at how great my math That's is. That's really good. 5 <laughs> gram, 1 tablespoon. 1 hmm. teaspoon. teaspoon yeah. Exactly. Ah, tapi jangan lupa, kalau makan dua sajian, for example, yeah. You that makan times, double, times two. what must you do? You need two times, times two. two. Alright, mm. jadi kita nak berterima kasih kepada Indra kerana Alright. sudi datang ke Fugu Show untuk berkongsi bersama kami tips-tips mengenai pengambilan gula and at the end of the day, kena peka tentang mm. pengambilan gula anda dan baca label. Baiklah, bila kita kembali selepas ini, kita akan bercerita lebih tentang sehat dan steady. Ya, kalau nak tahu kita nak cakap tentang topik apa pula, saksikan video ini. Thank you. Thank you.
Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Good Show. Kita masih lagi dalam segmen Sihat dan Steady. Dan tadi kita dah cakap tentang gula. Mm -hmm. So sekarang kita nak cakap tentang makanan yang sihat pula. That's right. Mm -hmm. Dan Whether... juga bagaimana untuk menjaga kesihatan kita. Ya, yeah, sebab kita selalu makan-makan-makan dan kita ingatkan benda tu sihat. Tapi sebenarnya adakah ia sihat? And kita juga bukan dan pakar dalam makanan sihat because you know we love all the tasty, oily. I don't know about you. I well, I, I, I like stuff. everything. Yeah, yeah, exactly. Jadi untuk membincangkan tentang topik ini kita telah menjemput seorang juru latih dan atlet bina badan, Jackie Tan. Hey, Jackie. <laughs> Hello. Selamat Hello. datang ke Feel Good Show. Terima kasih. Terima Thank kasih you. Terima kasih bersama kita. Okay, so let's kick it off. Yeah. Makanan yang sihat. Ya, makan dulu ya, bukan nak bina badan dulu ya. Mm -hmm. yes. Ya, yeah, exactly. Apakah, um, you know, what what is the standard rule when it comes to healthy eating? Balance meal. Makanan seimbang. Mm -hmm. Makanan seimbang yang mengandungi karbohidrat, protein dan lemak. Mm -hmm. Ramai kita, ramai antara kita bila dengar lemak je, dia takut. Dia yeah. tak nak makan. Yeah. Tapi sebenarnya ada lemak yang baik dan lemak yang tidak baik. Okay. So you have the saturates and the polyunsaturates and the monosaturates. Mm -hmm. A bit technical, but when you know how to eat what fats are yeah. good, it will actually boost your metabolism. Right. Yes. Jadi, is it safe to say yang macam bila kita bercakap tentang makanan yang sihat, are we talking about cara memasak tu yang menjadikan makanan tu sihat atau makanan tu sendiri? Komposisi makanan tu. Ah. The, kita kena melihat bahan-bahan um, mentah yang kita pakai. Mm -hmm. Kalau bahan-bahan itu proses, maksudnya dia punya nutrisi dah kurang sebab dia melalui pemprosesan. Kan? Kalau makanan tu segar dari ladang, fresh vegetables, um, ikan yang dari Kuala Selangor, bukan yang beku seperti yeah, frozen, frozen fish. Yeah. Kan? Yes, that's where you get the full nutrition. And then cara memasak kita... Or, um, Culture kita, kita selalu buat gulai, yeah. goreng. Yeah. Kalau kita balance it off, a little bit of goreng, a little bit of gulai, oh. Chinese with steam. So it's ah. good. So it's not necessarily that we have to always eat raw. No, no. right? Stop, stop. No. Tapi sebab apa yang Jackie sebut tadi, semuanya yeah. saya nak bila saya makan kan. Jadi bagaimana kita nak mengawal uh, pemakanan kita dalam seharian? Saya rasa anda semua di rumah pasti yeah. ada masalah yang sama dengan saya, betul tak? Okay. Yeah, self control, right? Yes. Self control. Yes. Um, saya sebagai, um, sebagai atlet dan jurulatih, saya yeah. juga I love food. Mm -hmm. Saya suka makan. And coming from Malacca, we get abundance of different cuisine. So bila kita nak makan, kita kena put the mind and body connection. Mm -hmm. I want to keep my body healthy, so I'm going to eat to keep my body going. Yeah. Um, kalau kita jenis yang aktif, kita boleh makan lebihan karbohidrat yeah. untuk menjana tenaga. Um, kalau kita yang office worker, kita kurangkan sedikit makanan. Jadi, the rule of thumb is follow your palm size. Um, tangan kita um, dalam portion ini, dalam 100 gram um, daging, yeah. um, nasi segenggam gini. You know, mine's yeah. really small, so I'm going to be eating a lot less. Yes, yes. Okay. Um, bila makan sayuran, sayuran boleh dalam satu tangan satu begini. Tangan. Okay. Yes. So banyakkan fiber. Uh -huh. Yes. Oh, wow. So, so tang okay, jadi apa? So the rule of thumb is in your hand. The yes. Rule of thumb is in, in your palm. Right. Yes. Setangan, uh, setangan sayur yes. dan setumbuk uh, nasi, nasi dan uh, banyak uh, daging banyak ni. Yes. Right. I think I'm not going to be eating enough. My hands are tiny. I have a five-year-old hands. <laughs> well, you are an active. A person at work. So do I times two of my hands? Like, looking at your hands, yeah. Yes. I would say so. <laughs> Saya boleh makan banyak sikit. Jadi mengikut gaya hidup anda sendiri. Gaya hidup, Dan yes. um, Jackie sebagai seorang jurulatih dan atlet bina badan, I'm sure you have like a lot of discipline when it comes to eating and things like that. Dan mungkin juga kepada penonton di luar sana. Because mm -hmm. when we think of healthy eating, we think it's expensive. Sebab kena beli benda yang fresh, organic. Mm -hmm. Mm -hmm. So mungkin Jackie boleh kongsi bersama penonton di luar sana tips-tips untuk um, makan makanan yang sihat Mm -hmm. Dan and it fits into your daily cost. Okay, um, sukan ni memang mahal mm -hmm. kalau kita calculate supplementation dan semuanya. Tapi semuanya boleh didapati daripada makanan seharian. Mm -hmm. um, seperti kalau kita pergi ke pasar pas, uh, pasar um, beli ikan yeah. fresh, harganya 30% kurang daripada supermarket. Okay. Yeah. Lebih kurang, mm -hmm. kan? Um, jadi kita boleh um, 
how to say, we can choose the local fish right. compared to imported, imported fish. fish. Yes, kalau ikan kot tu mahal, kita ada siakap, yeah. kita ada um, ikan um, garupa mm. local, uh, yeah. ikan tenggiri, ikan bawal, kan? ikan mm -hmm. apa tu yang selah kuning, semuanya ada protein. Yeah. Kalau ayam, um, kita boleh have the option of beli yang fresh, bukan yang beku, mm -hmm. yes, um, dan bukan proses. Yeah. So, yang nugget, yang siap-siap tu kita tepikan. No, no. Yes, mm -hmm. kita makan yang fresh. Bagaimana kita nak masak, kalau kita nak buat nugget sendiri, kita boleh. Um, ambil daging, daging dada tu dikisar, lepas tu diletak um, breadcrumbs. Uh, kita kisarkan roti dan tepekkan kita buat nugget. Ah. Yes, so bukan susah. It's back to basics. Right. That's fantastic. Yes. No, that's Jackie. Ada apa-apa lagi yang ingin disampaikan kepada mereka di rumah um, sebelum kita mengakhiri uh, segmen kita ini? Yeah. The most important stuff most, about eating. Okay, most important stuff about eating is control your portions. Selalu um, tepuk dada tanya diri. Kalau kita nak Um, you can treat yourself once in a while, have a cake. Um, yes, seperti Indra um, beritahu tadi, um, satu teaspoon, uh, satu sudu kecil mm -hmm. gula um, bersamaan 5 gram yeah. gula. right? 5 gram darab 4 itu 20 kalori. right? Mm. So, um, kalau kita nak advance kan, Um, untuk monitor cara pemakanan kita, kita boleh mm -hmm. um, daripada uh, kita boleh go online and understand what the komposisi nutrisi makanan mm -hmm. dan kita sebagai adult um, yang moderate active, mm -hmm. we need about 1600 to 2000 calories, calories a day. day. Yeah. Yes, if you're an active athlete like myself, we eat about 3000. 3,500 ah, okay. calories a day. Right. Jadi kesimpulannya kita kena mengenali diri sendiri, yes. gaya hidup dan juga uh, pengambilan makanan. Yeah. Uh, kita kena learn to control ourselves, kawal diri masing-masing, ikut je. Yeah. Tapak tangan you yes. bila yeah, makan. Terima kasih kepada Jackie yes. kerana sudi datang ke Feel Good Show Sama -sama. untuk berkongsi bersama kami um, pemakanan sehat dan cara untuk kita kawal pengambilan makanan kita. Bila kita kembali selepas ini, kita akan ke segmen Civic Refresher untuk tahu sama ada bila kita buat baik, adakah kita nak tunjuk-tunjuk ataupun tunjuk di hati. Selepas ini dalam Feel Good Show. Thank you, Jackie. Thank you. Wow. Thank you. Yes, sorry. The palm of my hand. Instagram je pun. Hai, riak ni. Depan masjid pun selfie, agak-agak lah. Riak official memberi dia. Hai, riak ni. Gambar derma pun nak upload kat Instagram ni, agak-agak lah. Itu dia. Selamat kembali ke Feel Good Show bersama saya Razif dan kita dalam segmen Civic Refresher di mana kita tengah membincang sama ada bila kita buat baik tu adakah kita perlu menunjuk-nunjuk ya? Oh adakah kita menunjuk-nunjuk bila kita buat baik sekarang ni terutamanya dengan adanya social media. Jadi untuk itu saya telah menjemput seorang um, kira pakarlah ustaz untuk memberi pendapat dia ya uh, iaitu Encik Abdul Halim uh, Ihsan dari pada dia adalah CEO uh, Manhaj Mutawif. Dipersilakan. Ustaz, apa khabar? Terima kasih. Berkab... Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kami hari ini. Baiklah, kita masuk terus dalam um, topik kita hari ini. Ya. Jadi, bila orang buat ba uh, buat baik ini, ya, sekarang ini dengan adanya sosial media macam-macam, lah, kita nampak di atas itu, ada kat di situ. Jadi, apa pendapat Ustaz tentang bila kita buat baik ini? Okey, pendapat saya, pandangan saya. Lah. Uh, hook katnya, kat tempat. Yang, uh, fakir ini. Hmm. Uh, sebab ramai yang di luar ni ada pandangan yang berbeza-beza Jadi pandangan saya kepada yang uh, berbuat baik Dia apapun pekerjaan kita bermula dengan niat 
So kalau niat kita niat yang baik Maka akan jadi baik Kalau niat kita niat yang buruk Akan jadi buruk lah hmm. Jadi kalau uh, buat baik uh, Contoh kalau kita pergi menunaikan umrah Contoh kalau kita bersedekah yeah. Kalau kita uh, Sebentar ya, oh, ya Ustaz. Jadi um, niat tu yang penting. Okey. Jadi nawai tu adalah sangat penting daripada uh, 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 daripada segi permulaannya ya. Jadi bagaimana kita nak pastikan niat kita uh, datang daripada tempat yang baik sebenarnya? Okey. Jadi uh, pada saya kalau contoh kita menunaikan umrah, contoh menunaikan umrah sekarang ni menjadi trend kepada anak-anak muda, kepada uh, golongan uh, orang-orang biasa pun sebenarnya dah boleh pergi menunaikan umrah. Sebenarnya kalau kita nak tengok uh, apa ni di media, media sosial, uh, tak semestinya orang yang uh, pergi menunaikan umrah yang tak pergi menunaikan umrah pun juga uh, apa ni menunjuk-nunjuk juga. Orang yang tak pergi masjid pun menunjuk-nunjuk juga kan. Bukan uh, orang kaya menunjuk juga, orang yang tak kaya pun menunjuk juga. Jadi uh, apa ni niat Uh, yang sepatutnya sekarang ni pada zaman fitnah yeah. uh, sekarang ni pada zaman fitnah sekarang ni terganggu sikit berkenaan dengan mic ni <laughs> uh, zaman fitnah sekarang ni memang kita tak boleh nak elak perkara-perkara yang uh, apa tu uh, menjadi uh, menjadi kebiasaan kepada rakyat Malaysia bukan sahaja rakyat Malaysia malah satu dunia uh, kalau uh, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu zaman-zaman uh, pada tahun sebelum adanya gadget kita yeah. kita tak, tak orang yang menunjuk-nunjuk tu pada media media masa ataupun media cetak saja sekarang ni dah ada media sosial so media bila ada ada media sosial jadi dia dah menjadi apa ni perkara biasa kepada anak-anak muda dan uh, kalau kita tengok uh, apa ni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hadis sahih muslim uh, daripada hadis uh, sahih uh, apa ni uh, al baihaqi pun sama juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang uh, apa ni menunjuk mencari harta kekayaan dunia dan uh, untuk dia bermegah-megah maka Allah Subhanahu taala dia akan kembali kepada Allah Subhanahu taala dalam keadaan Allah Subhanahu taala murka dan barang siapa yang uh, menunjuk-nunjuk bukan menunjuk-nunjuk mencari rezeki untuk uh, apa ni untuk keluarga dan untuk uh, apa ni jalan Allah Subhanahu taala maka Allah Subhanahu dia akan kembali kepada Allah Subhanahu taala dalam keadaan mukanya bersiri-siri insyaallah <coughs> jadi insya uh, jadi uh, okay. bagaimana kita memandang sebenarnya uh, orang yang menengok orang yang melihat media sosial itu pun sebenarnya bagaimana dia memandang Ya. Yeah. Okey Ustaz, saya nak uh, tanya sikit ya. Jadi kita dah tahu dah sebenarnya um, b- sekarang ni kita hidup dalam zaman fitnah. Sebenarnya kita daripada dulu lagi telah yes. hidup dalam zaman fitnah. Uh, okay. uh, dan uh, sekarang ni kita uh, balik kepada nawai tu kita. Okay. Ya. Um, apakah um, nasihat Ustaz kepada mereka di rumah uh, untuk memastikan bahawa kita, kita tidak terpesong, kita tidak um, buat benda ni semata-mata untuk menunjuk orang. Mm-hmm. Ya, uh, mm-hmm. Jadi kalau ada apa-apa yang Ustaz ingin sampaikan kepada mereka ini adalah masa yang uh, sesuai dan kepada anda semua di rumah, kalau ingin tanya Ustaz apa-apa, sekarang adalah masanya telefon kami di nombor yang tertera di bawah 0355692533. Ustaz silakan. Okey, nasihat saya di uh, di apa ni kepada penonton-penonton di rumah uh, saya sebenarnya adalah orang yang tidak terlepas juga daripada uh, update dekat media sosial. Saya tak terlepas juga daripada apa ni uh, apa ni uh, media apa ni medium zaman fitnah sekarang ni. Jadi uh, pada saya kalau kita tengok uh, ciri-ciri ciri-ciri orang yang nak menunjuk-nunjuk di dalam media sosial dia sebenarnya ada beberapa ciri. Kalau kita tengok uh, sekarang ni ramai yang update gambar anak. Hmm. Kan dia update gambar anak, dia cakap uh, anak dia ni cantik, anak dia ni bagus, anak dia ni bijak. Sebenarnya itu tak terlepas daripada riak sebenarnya hmm. dalam diri. Uh, ter, uh, kalau kita kalau kita update dengan niat, sekarang ni uh, apa ni dakwah berbagai cara. Uh, dakwah berbagai cara. Kalau kita update untuk dakwah, kadang-kadang anak masuk tafiz. Anak masuk tafiz lepas tu dia uh, apa tu uh, dia update oh anak saya sekarang ni dekat tafiz anak saya sekarang ni alhamdulillah dah dah belajar dan dah 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 sekarang ni dah juzuk ke ke 13 Uh, jadi kalau dia, dia, dia update tu niat untuk mengajak orang lain untuk uh, apa tu uh, apa ni uh, beribadah ataupun ni ajak orang lain untuk masuk tafsir sekali bersama dengan anak dia itu adalah perkara yang baik. Uh, tetapi 
kepada yang memandang ataupun yang melihat macam saya cakap dia yang melihat melihat mesej melihat uh, social media tersebut kalau dia lihat dengan hati yang kotor maka dia akan dilihat dengan dengan, dengan hati yang kotor maka dia akan nampak negatif hmm. uh, macam, pada kita lah pada kita kita jangan kita jangan tengok pada uh, pada yang update tu kita pada waktu sekarang ni yang paling penting nasihat saya menjaga hati sendiri menjaga hati kita ni hmm. hati kita ni kalau kita tengok media sosial kita kena jaga hati kita dulu ya. uh, jangan kita bersangka buruk kepada orang ya, usnuzon dulu betul, betul. usnuzon oh dia ni sebenarnya nak update oh berkenaan dengan anak dia masuk tafiz oh dia ni nak update pasal dia nak pergi umrah oh dia ni update dekat depan Kaabah sebab dia nak ajak kita sebenarnya ya. uh, jadi kita betulkan hati kita betul. sebab jangan jangan disebabkan dia kita berdosa sama betul tu ustaz uh, itu adalah um, apa nasihat yang paling benar sekali hmm. sebab semuanya mula daripada kita benar benar yeah. kita uh, dan Ustaz, kepada mereka yang uh, kurang sikit uh, uh, ilmu pengetahuan uh, dalam dalam bidang ni ya Mm-mm. sebelum mereka uh, ya yeah, uh, mereka yalah buat fitnah apa ya, semua betul-betul. kan. Hmm. Jadi uh, apa yang ustaz boleh pesan kepada mereka di rumah hmm. uh, tentang uh, untuk menguatkan ilmu mereka. Hmm. Okey. Uh, sekarang ni ilmu pula kalau kita tengok ilmu medium media sosial juga adalah menjadi medan untuk kita menimba ilmu. Uh, kan? medan kalau kita tengok dekat YouTube sekarang ni banyak ustaz-ustaz yang memberi pencerahan berkenaan dengan ilmu, banyak ustaz-ustaz yang memberi buat, buat apa ni buat ceramah atau sekira dan sebagainya. Jadi ada pula yang ada pula netizen-netizen ni yang pendek-pendek uh, dia buat short-short pendek kan. Jadi kalau kalau itu bermanfaat kepada kita, sebenarnya dekat media media sosial pun sebenarnya kita boleh menimba ilmu. Dan jangan jangan beri alasan oh aku sebenarnya tak ada ilmu ah. Boleh je update je apa-apa. Jadi tak boleh begitu. Kita kena tengok jadikan media media sosial tu adalah medan untuk kita menimba ilmu. Sebenarnya media sosial ni dia ibarat pisau. Ada ulama kata ada seorang ulama ni kata bila ditanya berkenaan dengan media sosial, berkenaan dengan handphone, kan? Bila lahirnya handphone banyak fitnah berlaku. Jadi ulama tu kata saya saya rasa ulama ni berkata ilmunya tu ataupun jawapannya tu adalah jawapan yang ilmiah yang mm-hmm. buat saya rasa saya kagum dengan ulama tersebut. Yep. Dia kata apa? Uh, gadget ataupun media sosial ni ibarat pisau. Mm. Kalau kita menggunakan pisau tu ke arah kebaikan, maka ke arah kebaikan kita buat pisau. Kita ada pisau, kadang kita potong-potong sayur, kita potong yep. daging dan sebagainya. Ke arah kebaikan, maka dia adalah perkara yang baik. perkara yang sunnah, yep. perkara-perkara yang baik. Yeah. Tetapi kalau kita menggunakan media media sosial ataupun uh, handphone ke arah kejahatan, yeah. Kalau kita ada pisau kita bunuh orang, kita ya. cederakan orang, maka dia akan jadi jahat. Betul. Jadi jangan jangan jadi jangan, jangan jadi alasan oh sekarang ni tak boleh guna handphone. Eh janganlah pergi tengok handphone, janganlah tu tak tak boleh. Baik. Jadi kita kena menggunakan jangan jadi kufur nikmat pula. Ya betul tu. Kan? Ustaz. Jadi, uh, ya. jadi begitulah nasihat saya, ada handphone gunakan dengan 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 ke arah kebaikan media sosial ke arah kebaikan. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana bersama kami hari ini. Jadi dengar tu kita gunakan social media sebagai benda yang kebaik, ke arah yang kebaikan. Ingat bila kita ada niat tu gunakan niat dengan betul dan tukarkan cara pemikiran diri kita sendiri supaya bila kita lihat sesuatu tu kita lihat dengan cara yang positif. Betul. Ini adalah cara-cara untuk bila kita buat baik, ya bukan untuk menunjuk-nunjuk dan sebenarnya bila kita nampak benda-benda yang ditunjukkan tu sebenarnya kita kita duduk dalam satu dunia yang harmoni. Betul. Ustaz ada um, sepatah dua kata untuk mereka di rumah. Last word sebelum kita mengakhiri segmen. Okey, saya rasa apa yang apa yang saya nak kupaskan tu sebenarnya uh, telah dikupas oleh uh, apa ni? Uh, Razif. Razif, uh, saya. Saya Razif. Jadi uh, sama seperti Razif, saya saya nak ingatkan uh, apa ni penonton-penonton di rumah uh, kita kena betulkan diri kita. Apa-apa pun sebenarnya berbalik kepada diri kita sendiri. So kalau diri kita, kalau kita rasa uh, apa ni, kita melihat media sosial tu uh, kita nak jadi jahat, maka kita akan jadi jahat. Bila kita lihat media sosial tu dengan perkara-perkara positif, kita akan jadi positif. So kalau kita, kalau kita apa yang paling penting adalah hati sebab hati ni adalah raja bagi anggota badan. Hmm, hati betul. kita ni adalah raja bagi anggota badan. Kalau hati kita baik maka seluruh anggota badan kita akan jadi baik. Jadi kalau kita hati kita jahat maka seluruh badan kita akan jadi jahat. Hmm. So kita kena betulkan diri kita, betulkan hati kita dalam melihat atau memandang sesuatu, perkara ya. itu. Sebenarnya sama ada kita memandang semua perkara kalau boleh dengan pandangan dengan pandangan positif, jangan pandangan negatif. Insya-Allah. Mulakan pagi dengan perkara positif. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana bersama kami hari ini. InsyaAllah.
InsyaAllah. Baiklah, selepas ni kita akan kembali dengan sebuah permainan dengan um, artis jemputan kita. Percaya tak percaya? Percayalah. Percaya. Selepas ni, Feel Good Show. ke Feel Good Show. Anda masih lagi bersama Razib dan Megan. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk mengikuti laman media sosial kami at Feel Good Show 7 ataupun hashtag Feel Good Show 7. Dan kita nak ingatkan you guys sekali lagi, malam ini Anugerah Screen 2018. Kalau nak tiket untuk pergi ke Anugerah Screen, telefonlah kami 03 5569 2533. Kita bagi je you tiket. You call and you say you want to go, we will Give it to you. It's and now, feel good show macam tu, just like that. Yeah, kenapa kita ada a lemon potong? Hi potong, potong atau hiris? Actually, uh, initially I said hiris. Where where we're pretty much figuring out the name for this, yeah. Yeah. Uh, tapi kita ada lima di sini sebab kita akan main sebuah permainan yang dinamakan Cuba Teka Lagu <laughs> dan pemain Siapa kita hari ini yeah, adalah uh, our guest for uh, for today, yeah, um, yang Tidak asing lagi, tak lain tak bukan Asad Motau. Asad. Oh yoi. Morning. Good morning. Good morning. Hi. Hi. Good morning. 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 Hi. Good Asad kena makan hanya kalau Asad tak boleh teka lagu yang kita mainkan. So you're here for this game man. It's called Cuba Teka Lagu. Yeah. Senang je kita akan mainkan sebuah lagu 30 right. saat di atas video wall kita. Okay. Dan kalau Asad dapat teka, Asad lepas. Kalau tak, kena makan lemon. Mm -hmm. Oh gosh. So okay. biasanya suka makan lemon tak? Uh, tak. Orange is okay, but lemon no. Yeah, I think right? we're gonna up it a bit, you know, the sour factor by giving you lemon. Exactly. And mungkin bagus untuk suara nanti. Mungkin. Oh, maybe. maybe. For maybe. the performance. Exactly. <laughs> we'll figure it out after this. So, jom kita lihat lagu pertama untuk Asad. Cuba tekan lagu. Tahu tak lagu ni? Sepuluh saat. Tak tahu. Eight, seven. Tak buat, tak nak guna apa? Sampau ke? Pancer ke? Okey. Asal ada ada talian hayat di sana. Siapa-siapa boleh tolong? Apa dia? Ah, okey, okey. Dah cukup, cukup, cukup. Ah, okey, okey. Apa yang member cakap dia? Apa kata anda? There's no way. Tak, tak mungkin lah BTR. What, what is that? BPR. BBR. 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 Okey. Betul tak? Baiklah. Dia tahu tak nama lagu tu? Tak. Tak tahu eh? Band pun tak pernah dengar eh? Tak. Tak pernah eh? Baiklah, jom kita tengokkan apakah jawapan sebenarnya. BPR. Tada! BPR. Oh, betul lah member betul. cakap tadi. Betul, member of the audience. Okey, lagunya aku hanya serangga. serangga. Thanks for the help guys. Oh. <laughs> Okey, okay. so di memandangkan uh, asal salah <laughs> You kena makan lemon satu. Lemon. Okay. Pilihlah yang mana-mana you suka. Uh, tak ada gula sikit. Tak ada, tak ada. Tak ada. Tak pakai gula, tak pakai garam, tak pakai. <laughs> yeah, makan. Tunggu tinggi. Ya, yeah, ya. Yeah. Sikit just, just, you know, just put okay. it in your mouth and bite it. Yeah. Mm -hmm. Tengok kamera, tengok kamera. Kita nak tengok muka asal. Ah. <laughs> <laughs> Dengan pipi-pipi. Pee -pee -pee. Okay. 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 That's one. That's one. Good? Not good. Not good, right? Okay. <laughs> then you better get the next one. one. <laughs> It's the reason kita tak bawa orange kali ini. Okay, jom kita tengok lagu yang seterusnya. Okay, buka cik dia. Cilik siapa? Nak tu? Apa? Ada lebih kurang 20 saat lagi untuk mungkin... Baju biru. Baju biru. Apa? Awi baju biru. Baju biru. Awi baju biru. Eh, tak boleh, tak boleh tolong. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh, pusing, pusing, pusing. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Baju. Baju biru. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dia dah dapat tolongan. Seluar putih? 
seluar seluar ungu ataupun um, skirt warna pink skirt warna pink ni akak ni skirt warna pink <laughs> uh, apa kata jawapan dia uh, i heard awi pun tak tak mungkin lah tak baju oh. biru tak tahu bukan baju biru apa questioning the hell okey mula uh, okey first of all asal tahu tak awi tahu tahu okey He's a legend man. He's a legend okay. exactly. Okey, nasi wait, dah tahu Awi. So mungkin ke tak mungkin yang itu lagu Awi? That is Awi aku. I heard, I've heard the song before tapi okay. tak tahu nama lagu okay. tu. Okey. So, oh, so tadi yeah. dia dapat hint sikit kan? Yeah. Skirt pink. Dia lebih kurang macam tu ke? Skirt pink. Tak yang skirt telah dulu. dibantu oleh member you tadi. Apa kata tajuk lagunya? I don't know I give up. Okay, he gives up. Okay, let's check it out. Don't give up man. <laughs> Baju, Cakaplah baju biru. Baju biru. Bukan baju biru. Bukan skirt pink. Okay. Technically, it's our fault because we kind of confused. Yeah, exactly. It's that and um, are we done Ella. Okay. okay. Yeah. So, because of that, sebab dah dapat biru tu, you, you boleh makan Sikit setengah lah. je. Setengah yeah. je eh. Okay. Tapi tengok kamera. Tengok kamera right. right. boleh makan. Ah, okay, kita tengok Ni yang mahal ni. Ni yang mahal ni. Money shot. Money shot right here. Ooh. Ooh. <laughs> <laughs> Maybe after the fifth lemon, you get used to it. Mm. Yeah, exactly. It totally <laughs> you up. You'll change, like your favorite. Like. <laughs> okay. Change to like liking lemons. Let's see the next video. Lagu Cinta kedai kopi? Hmm. Cinta kedai kopi? Cerita kedai Cerita. kopi. Cerita kedai kopi daripada? Daripada... Who's that rapper's name? Ah? Malik. Okey, producer kata tajuk lagu boleh terima. Tapi apa you kata dia kata? Cerita? Cerita, Cerita kedai kopi. Cerita, Cerita kedai kopi. kopi. Okey, jom kita tengok. Cerita. Sebab producer kita memang nak tengok kita orang makan. Hey, jom kita hey, tengok betul ke tak? Okay, okay, you're not so bad. You're yeah. not so bad. At least you tahu juga. <laughs> cheers, cheers. Cheers. It's cheers. worth eating this lemon right. for you. <laughs> Good morning. <laughs> uh, you guys know how I feel now. I know how you feel. Please eh? get the next song wrong. <laughs> next song. Kau kena tolong aku. Lagu tu terus ni. Eh, anda makan ni mana? Ni, ni, ni. Di sebelah sini. Okay. Oh, my God. I know that song. I know, I know, I know. Time nasi apa? Apa? Hey, I'm in love with you. This is a good one. You can lie. 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 Uh, M nasi semerah padi. Hmm, tak ada tengok pun dah tahu. Jom makan makan. Okay? It's okay. <laughs> Dan jawapannya. Please just give them the answer. Hey. Uh, uh, oh wow, that was very bad. <laughs> okay, tak ada asap. Uh, nampaknya asap menang oh. sebab... Um, kita kena makan empat lemon dan you hanya perlu makan dua. So, I think macam inilah antara host dan Asyad kita seri hari ini. Ya. Kita akan kembali bersama Asyad lepas ini. Dia akan uh, menceritakan tentang lagu barunya, ya. Percaya. Tapi sebelum tu, I nak pergi dapur selepas ini untuk basuh mulut dengan mac and cheese. Mac and cheese. Sedap, mm -hmm. eh? Can I have some? Mm -hmm. I have yeah. breakfast. Yet. I think we're all going to go. You can come with us. Kasih dia buat kerja oh, dulu. Lepas tu kita pergi makan. Okay, selepas ini, dalam Feel Good Show. Oh. <laughs> Drama komedi Anugerah Screen 2018. Aku dah tahu, aku dah tahu dah. Awak, kalau nak buat motor, fokus betul. Ini banyak cekada pula. Terima kasih, terima kasih. Aku nak cari jodoh yang baru. Ganti Milan. Oh, 
ngau kau ni. Saksikan Anugerah Screen 2018 2 November ini 9 malam. Secara langsung eksklusif di TV3 atau stream secara langsung di YouTube TV3 Malaysia. Kulihat kanan kiri Begitu sunyi sepi Buat aku sedari ke Feel Good Show bersama saya Megan Tan. Okey, tadi dah makan uh, limau. So sekarang saya nak makan sesuatu yang sedap pula. For segmen Dapur Fest pada hari ini kita akan uh, perkenalkan kepada anda cara untuk memasak mac and cheese. And of course, I'm only going to I'm here to do the talking, not the cooking. Jadi bersama kita pada hari ini adalah Aswat dan Farhan pemilik bersama The Mac. Thank you. Thank you. So I'm the Meg. Yeah. You're cooking the Meg. Yes. Jadi uh, mungkin boleh perkenalkan kepada kita dulu bahan-bahan yang diperlukan untuk mac and cheese. Okay. Uh, simple barang yang kita akan sediakan cuma mm -hmm. biasa. Yeah. Macaroni. Mm -hmm. uh, serbuk cheese. Yeah. Uh, susu. Susu. Susu dan uh, daging. Daging kisar. Daging uh, slice. Mm -hmm. So lebih ni herbs. Ah. Yang kita akan campur ke dalam. Kes kita selalu dengan mac and cheese, mac yeah. and cheese. Tapi apakah kelainan dan keunikan yang dibawakan oleh the mac in your mac and cheese? The mac and cheese kita ni adalah <laughs> sangat berbeza daripada mac and cheese, uh, mac and cheese yang biasa-biasa. Ah. Ah. Kita try to do Malaysian punya style mac and cheese. Right. So, sebab benda ni pun awal datang daripada negara sana. Mm -hmm. So kita cuba kan untuk ah, Malaysia. Right. So right. mac and cheese memang dari negara barat tapi you yep. guys dah macam twisted a little to add in some Malaysian flavors. Yeah. Kita pun dah tak sabar nak tengok macam mana you guys buat tu. So maybe we can start Alright. cooking okay. mac and cheese sebab the other keunikan I know from the mac is your, the name of your mac and cheese. Yeah. Bila I baca macaroni, saya, keju dan awak. <laughs> yeah. Mac and cheese you. Mac and cheese you. Okay. So shall we begin? Yeah. Alright. And maybe you can also tell me macam mana you dapat nama tu. <laughs> nama tu inspirasi saya... dari mana? Lama tu kalau nak cakap. <laughs> oh ya ke? Tak, tak cukup masa oh. nanti. Masak pun dalam masa dalam 10 minit. Ah, okay. So first step letak okay, susu. First step kita akan letak susu. Mm -hmm. Second kita akan letak uh, air. Okay. Air yang cukupnya lah. Mm -hmm. Ikut agak-agak sebagai chef. <laughs> Ya, yeah, when it comes to cooking, memang semua agak-agak uh, ikut cita rasa anda, hmm. right? So, susu yang digunakan adalah susu penuh berkrim ke? Uh, uh, penuh berkrim. Ah, uh, okay. So, kalau nak healthy, boleh tak guna yang non-low fat ke? Hmm. Ataupun tak akan begitu sedap? Dia, uh, dia akan efek dia quality uh. lah. Hmm, okay. Alright. Ada setup dulu. I might want to step away for this one. Okay. All right. All right. Okay, so mula-mula kita letakkan susu penuh so. berkrim dengan air secukupnya and serbuk keju. Serbuk cheese, yes. And what kind of cheese are you using here? Uh, normal cheese. Mm -hmm. uh, bakery. I, bakery. Oh, okay. Because uh, there's like... Parmesan, cheddar. Ah, yes, yes, there's a lot of cheese. So, yeah. which cheese do we have to use at home? Parmesan. Parmesan. Yep. Alright, so, jadi kita gaulkan. Dia Dan dia. saya boleh lihat dia... uh, muka Razif di tepi kamera, eyeing on the mac and cheese. But no, Razif, go away. <laughs> it's all mine. <laughs> Kepada penonton yang baru saja bersama kami di Feel Good Show dalam segmen Dapur Fest hari ini kami bersama Aswad dan juga Farhan yang akan menunjukkan kepada kita cara untuk masak mac and cheese from the mac. It's not just any regular mac and cheese, it's the mac and cheese and you and me and everybody. Malaysian style. <laughs> it's the mac and cheese for us all. Alright, so berapa lama kena gaul ni? Uh, ambil masa dalam 6 minit, 5 minit lah. So the entire time, lima minit, enam minit kena gaul macam ni, tak uh, boleh stop? Ya. Yeah. 
Oh, it's a good exercise as well yeah. because you put mac and cheese, can. Imagine. Right. So before you put on the calories, you have to burn some calories. Yes. Tu lah dia. So langkah pertama kita letakkan susu, air dan juga serbuk cheese, and then kita kena gaul selama lima hingga enam minit sampai you feel your biceps aching, <laughs> and then you know it's done. And yang ni pun ikut agak-agak je. Semua so, cheese. Tapi kalau setiap satu portion yang kita buat di kedai, yeah. selalunya dah ada sukatan. Ah, uh, tapi kalau yang kat rumah tu, yang nak masak kat, kat rumah, rumah dia terpulang pada sukatan mana dia nak. Ah, suka hati anda. Untuk family ke, untuk diri sendiri. Mm -hmm. uh, so mungkin satu sudu atau dua sudu. Uh, yang tu untuk diri sendiri uh, lah. Dua sudu okay. lah kalau seorang. Uh. Right. So kalau you guys nak masak kat rumah for yourself, letak je serbuk cheese about one to two spoons. Nampaknya dah ya yeah, dah semakin Semak sebati. Uh -huh. So kita dah boleh tambah kita punya herbs. Okay. Uh, black pepper. Alright, lada hitam. Cubit tangan. Set cubit tangan. Hmm. Chili flakes. The salt base tau. Yeah. Chili flakes. Salt base tau. <laughs> Alright. So, selepas dah sebati dan nampak ni macam tengah mendidih ni kita letak lada hitam dan juga chili flakes mm. which i'm assuming also ikut cita rasa anda yeah. kalau nak lebih pedas letak ah, tambah, tambah chili flakes dengan dua-dua pun dia punya bahan tu memang yang buatkan pedas mm -hmm. black pepper dan chili flakes tu so, yang you guys selalu buat kat kedai is it ah uh, secubit secubit je ah. okay so Pulang anybody pedas. can have it yes. yang tak tahan pedas pun boleh makan mac and cheese from the mac Alright, and then continue right. stirring hmm. lagi. Alright. Okay, habis. Kita dah hemat tadi, kita akan mm -hmm. letak macaroni. Macaroni. Ooh. Untuk portion uh, seorang. seorang. Untuk mm, my portion. For Razif, <laughs> this may not be enough. This is half a portion only for Razif. Hmm. He needs two of this. Alright. Alright. Ooh. Ada tak? rahsia untuk uh, masak mac and cheese. Like, is there like step yang sangat penting uh, untuk membuatkan mac and cheese you lebih sedap? Dia kena make sure cheese tu dia sebab kenapa kita selalu gaul bagi hmm. cheese tu dia sebati dengan susu ah, tu. Ah, kalau so, dia kalau kita tak selalu gaul dia dia akan jadi Ketulan-ketulan uh, cili. Ketulan. Oh, okay. uh, Jadi, step yang sangat penting bila masak mac and cheese ni adalah tu. gaulan. Pergaulan. Uh, yes. Not pergaulan, but gaulan. Uh, ya. Sebab kalau kita tak gaul tu, seperti mana yang uh, Aswad dan Fahan cakap, dia akan macam berketul-ketul. Dia tak sebati. Okay, Satu. nampaknya dah siap so fast. Something that you can really do at home as well. And then lepas ni kita tambah je. Dia dekat kita ada dua menu untuk mac and cheese mm -hmm. yang yep. kita cakap. Satu mm -hmm. mac and cheese dan satu mac and cheese you. Mac and cheese you. <laughs> mac me cheese oh, you. Oh mac me so, cheese me. you, sorry. Lepas tu perbezaan yep. dia adalah mac and cheese. Kalau mm -hmm. mac and cheese biasa kita cuma akan tambah uh, daging. Ini menu-menu yang ada di kedai lah. Okay. Uh, so ini daging yang telah dicincang. Uh, okay, so both have it. Mm. Mac and cheese Betul dan ada. juga mac Me, cheese and you. Cuma perbezaan mac and cheese you, dia special sikit. Kita akan tambah daging slice ni. Beef uh, bacon. Beef bacon lah. Beef uh. bacon. Yeah. Is that the me or the you? <laughs> this is the me. This is the me. Yeah. Oh, okay. So what's you? The me and you. The me and oh, me and you. Yes. There you go. All right. So bila order tu, if you want me and you, you get beef bacon. Okay, and then lepas ni, okay, oh, there's us as well. Uh, uh, okay, me and you and us and everybody, all the love <laughs> masuk ke dalam tu. Okay, lepas tu. You know what? I'm going to grab a spoon while you right. hidang-hidangkan so that I can try. Are we almost done here? Almost, almost, almost done. There. Just a few uh. final touches of love. Yeah. <laughs> Mac. Mac, me, cheese and you. Is that right? This is the final part. Final. Final will do it. Touch, we torch it. All right. Okay. Ooh, ooh, ooh. Check that out. Wow. Wow. 
salah satu tarikan kita orang akan hmm. tengok. Kita pegoi macam air. Wow. Kita bakar pada depan customer. Tak akan bakar customer lah. Kita, right? bakar. <laughs> kita tak buat kat depan customer. Kita ada satu station ah, untuk okay, uh, preparation. Okay. Alright, sebelum saya, oh, so inilah dia, dah siap? Belum lagi. Oh, belum sikit. lagi, final there's still touch. another. Yeah. After torching it, ada final touch. Yes. Yang okay. you letak corn Tentak. chips. This not corn chips. Then what is that? Tortilla, Tortilla chips. chips. Tortilla. Oh my yeah. gosh. <laughs> but isn't that made of corn too? No? Anyway, I'm just trying to justify myself, but <laughs> it's okay. Tortilla chips dengan... Dan final touch. Yep. Dan pasti sikit di atas. Dan pasti. Done. Done. There you go. Mac and Mac cheese. And cheese. Mac, Mac me cheese you. Mac me cheese you. Dan bila you tengok kedua-dua ni, of course you will go for Mac me cheese you. And sebelum saya mencuba dan mengakhiri segmen Dapur Fest pada kali ini, ada tak kata-kata air untuk penonton di luar sana? Dan sebelum Razif datang, I better try first. Okay. Uh, untuk yang berminat nak try Mac and cheese kami, boleh datang ke kedai kami. Di mana kita ada lima branch sekarang di Subang Jaya satu USJ 14 di Penang di Shah Alam dan di Kota Damansara. Hmm. Macam mana mereka? So cheesy, so crunchy, so cheese me, Mac cheese me and you. Okay, terima kasih. Alright. Sangat sedap. Thank, Thank you very you, much Seven. for providing me breakfast today. That's what Infahan dari the Mac. Um, Malaysia. Kita jumpa lagi selepas The Mac Malaysia, sorry. Yeah. It's not just The Mac, it's The Mac Malaysia. Kita jumpa lagi selepas ini, kita akan bersama kembali Asad Motor dengan lagu terbarunya Percaya. Percayalah saya akan yeah, yeah. habiskan Mac and Cheeks Me, you and everybody. Bye. Terima kasih kerana telefon kami hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Anugerah Screen 2018 yang bakal berlangsung pada 2 November um, 2018 which is tonight <laughs> yes. di PWTC uh, 9 malam eksklusif di TV3. Mm -hmm. Anda juga boleh menonton secara live stream HD di YouTube TV3 Malaysia. Dan pada malam ini Anugerah Screen 2018 akan mengumumkan 24 anugerah. Mm -hmm. Antaranya adalah kategori drama komedi terbaik, Drama rantaian terbaik bahasa Melayu, drama rantaian terbaik bahasa Cina, drama terbaik, filem terbaik dan macam-macam lagi. The whole works, guys. Yeah. So, Tapi sekarang dalam segmen Senang Terhibur pula kita bersama Asad sekali lagi, Asad Muta. Hello. Am I saying that right? Asad, Asad Muta, ya. Yeah. Kind of, Asad yeah. Mota. Yeah. Kenapa lah? Like, I mean, like, is, is that your actual name? Like Mota yeah, is your family name? Yeah, that's my actual name. I see sekarang. Asad Mota. Oh, yeah. okay, okay. Tapi Mota is my family's name actually. Where right. does it come from? Dari mana lah Mota? Um, from my family, I guess. Uh, <laughs> tapi uh, origin daripada? Uh, Arab. 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 Oh, okay. Arab. Okay. And of course, you are here untuk uh, pemusikan single terbaru yeah, you. Yeah, Which is Percaya, Percaya. Yang you guys dah lihat um, di kaca TV anda tadi. Maybe you can tell us a bit about this song. Because lagu ni macam berunsur K-pop sikit kan? Oh, berunsur K-pop. Okay, yeah. uh, so actually Percaya is about when I was, um, I released my first single called Senyum. Um, I was hated a lot at that time. Really? Uh, I, I love that song by the way. I just really? sang it Thank earlier. Thank let you. us, let me see you smile. <laughs> yeah, so I was kind of like hated a lot at that time. Uh, maybe because my, my voice was like that. So um, I came back with this song Percaya because my fans made me believe in myself. So that's why I made the song called Percaya for me and myself uh -huh. and for my fans. So they made you smile and believe yeah. in yourself. That's, that's I, really sweet. I, yeah, Thank and you. I'm actually shocked yang orang kecam suara you and stuff because bila I dengar suara macam sikit-sikit uh, salah John Ma Shawn Mendes. Shawn Mendes. Yeah. Oh, thank you. Kind of so sounds much. like that. Yeah, it's yeah. really good. 
So I said, how old are you, man? Uh, um, turn, I just turned 17 this year. That's awesome. Uh, Baru 17. Crazy. So, how are you coping with all this music success and then you can uh, SPM I lagi? Think, uh, good management plays to a big plays a big role mm-hmm. actually. So right now, like lepas rancangan TV ni, I'm gonna straight we go to homeschooling again lah, sama Oh, you memang yeah. homeschool? Yeah, homeschooling yeah. I see, I see. So, macam mana perasaannya pergi ke homeschool daripada um, yelah, most of your fans would probably be in sekolah menengah kebangsaan oh. dan sebagainya. Does it make you feel different from them? Um, I think, uh, macam mana nak cakap, uh, I think I have to do what I have to do to sacrifice. Uh, yeah. 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 Yeah
place I've been looking, I've been waiting For the perfect time to raise I've been waiting, waiting for this Waiting for this moment to come Waiting for this moment to come To come, yeah Na, 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 na I believe, I believe in my dreams I believe, I believe in my dreams Na, 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 na Na, 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 na I believe, I believe in me I believe, I believe in you I believe in us Whoa! Aside. That flip. I like it. I love it. Nice flip, man. Thank you. Nice <laughs> flip. <laughs> Love it. Hey, well done, guys. Thank you, thank well you. done. Dan, sekali lagi terima kasih kepada Asa. And everyone is 17 year old as well? Uh, no, they're much older. But you all look 17, so good job. Terima kasih kerana sudah datang ke Feel Good Show. And thank you, guys. See you guys on Monday. Bye. Bye-bye. Sweet. Wow. Okay,